Savez-vous faire la différence entre « some » et « any » ou bien vous faites beaucoup de confusion Si vous êtes dans le deuxième cas, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, dans notre programme d'immersion anglaise, au début, beaucoup de nos étudiants font la confusion entre l'utilisation de « some » et « any ». Mais après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment les utiliser dans des phrases. En fait, je vais vous rendre un ninja de l'utilisation de « some » et « any » après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, so this column is for some and this column is for any. When do we use some? We use some in three main situations. The first one is with affirmative sentences. Ça, ça se prononce affirmative, affirmative. En français, affirmative. All right, so it's used for unspecified, et c'est pas facile à prononcer, hein? unspecified amounts or numbers in a positive statement. For example, j'ai toujours des exemples pour vous pour que vous puissiez bien comprendre ces concepts. Mary bought some flowers for the office. We don't know how many flowers she bought. It's unspecified. Does that make sense? She bought some flowers for the office. That's good, Mary. Okay, sentence number two. They need some volunteers for the event next weekend. Again, we don't know how many volunteers they need. We just know that they need some unspecified amount. Make sense? All right, so we also use some for requests. When you're requesting something, use some. So it's used when asking for something and you expect the request to be fulfilled. Fulfilled? Do you know this word? That means that you expect the request to be met, okay? For example, Could I have some more tea, please? Right? So you expect the answer to be yes. Could I have some more tea? Here you can also say can I. Can I is also correct, but could is more polite than can. All right? Could I have some more tea? May I take some of these brochures? Oh, ce mot-là n'est pas facile à prononcer. Brochures. Brochures. In French, brochure. In English, brochures. All right? May I take some of these brochures? Oh, vous voyez comment j'ai prononcé some of these? J'ai dit some of these. Some of these. Ça, c'est la liaison et la réduction. Liaison, ici, some. Some. Et réduction de of. Donc, j'ai pas dit some of. J'ai dit some. Some of these. Pouvoir lire rapidement of these. J'ai dû abattre le F. <laughs> okay? Donc, some of these brochures. All right. So, again, here, it's a request. May I take them? All right? May I take some of them? Not all of them. An unspecified amount. Some of them. All right? And then, we also use some for offers. What does that mean? Well, it's used when offering something that implies an unspecified amount. Again, lorsque vous avez an et puis on, donc ça c'est an et ça c'est on. An unspecified amount. An on, an on. C'est pas an on, no. An unspecified amount. Example, would you like some help with that? That's an offer. You're offering your help. Does that make sense? Would you like some help with that? So far so good or are you still confused? Well, listen, if you're confused, no problem. Vous êtes toujours confus, il n'y a pas de problème. Nous avons, comme je l'ai dit au début de la vidéo, un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Et nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur notre programme d'immersion anglaise, dans la barre de description de cette vidéo, en bas, juste en bas de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, mettez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous donner plus de détails sur notre programme d'immersion anglaise pour les francophones. All right?
And also, I hope that you like this video already, that you are sharing it with your friends, that you subscribe to the channel, and of course, smash that notification bell so you never miss my videos again. All right, let's continue. You seem lost. Would you like some advice? Deux choses ici. You seem lost. Ça veut dire quoi? Tu as l'air d'être perdu. Peut-être que tu es en train de résoudre un problème et tu ne sais plus à quel sein te vouer. Et peut-être la personne next to you, à côté de toi, peut-être un collègue dit « You seem lost ». Il a résolu ce problème déjà plusieurs fois de par le passé. Il dit « You seem lost. Do you want some advice ?» Ou bien « Would you like some advice ?» It's an offer, right He or she is offering you advice. Deuxième chose ici, c'est quoi ?« Advice ne prend jamais de S ». Est-ce que tu veux des conseils Ce n'est pas « do you want advices » Et d'ailleurs, on ne dit pas « advices » parce que le pluriel n'existe pas. « Do you like some advice » right. Kojo nous a donné beaucoup de conseils hier. Ce n'est pas « Kojo gave us a lot of advices yesterday mm ».« -mm. Coach Kojo gave us a lot of advice yesterday okay? ». Ne mettez jamais de « s » à la fin. En français, « some » c'est quoi C'est « un peu de » ou bien « de » ou bien quelque, all right? Very, very important to understand what it means in French so that next time that you want to say un peu de, then you replace it with some. Make sense? All right, so can we move on to any? We're good? Very good. Any, when do we use it? Also in three different situations. The first one in negative sentences. You see that we use some in affirmative or positive sentences or positive statements, right? Here, any is used in negative statements. One of the usages of any is in negative statements. So it's used in a negative statement to refer to an unlimited, oh, vous voyez, j'ai encore fait ça ici, an, un, an unlimited, an unspecified. Sachez prononcer ça, an unlimited. And non limit parce qu'il y a une liaison entre le N, le N et le U. And non, and non limited, and non specified. Est-ce qu'il y en a d'autres for unspecified? Ça c'est facile parce que ici c'est pas N, ok? For unspecified, and non limited, unknown or zero quantity. So the quantity may be unlimited. The quantity may be unknown. We don't know the quantity or there is no quantity. Zero quantity. For instance, instance, c'est la même chose que example. For instance, c'est la même chose que for example. Donc, je vais l'écrire quelque part. Je vais l'effacer. For instance, for, je vais le laisser là, c'est pas grave. For instance, c'est la même chose que for example. Et example in English, vous voyez ça? La différence entre exemple en anglais et exemple en français, n'est-ce pas? C'est en anglais, c'est un A, en français, c'est un E. For instance, we don't have any milk left. Nous n'avons plus de lait qui reste. Qui reste, ça c'est sous-entendu, qui reste, left. We don't have any milk left. Negative statements, we don't. That's a negative statement. They did not find any errors in the report that's a good thing okay that's a very good thing but it's a negative sentence they didn't c'est la même chose que they did not they did not find any we cannot say some errors here because it's a negative statement all right now we also use any in interrogative sentences or questions so it's commonly used in questions without a presumed answer Meaning that we don't know what the answer is. And if you contrast this with this, could I have some tea? This is a request and this is an offer, right? But here we are looking for information. We want to get some information from the question that we are asking. Here it's an offer. So the person is going to take it. We're not looking for information here. Right here, you seem lost. Would you like some advice? That's not information that we're looking for. But here, watch. Do you have any? Comment ça, ça se prononce? Vegetarian. Vegetarian. Do you have any vegetarian dishes? Dishes, c'est plat. Notez ce mot. Je vais le souligner d'ailleurs. Dishes, plat. OK? Plat. Donc, ne dites pas plates. Ne dites pas plates. Ne dites pas any vegetarian plates. Ne dites pas non plus food. 
Food, oui, la personne va comprendre, mais plus raffiné encore, dishes, all right? Dishes. Have any vegetarian dishes? So, let's say that you're at a restaurant, and then the waiter, the serveur, the waiter, the waiter, waiter, W-A-I-T-E-R. The waiter comes and you say, hey, do you have any, um, do you have any vegetarian dishes? On the menu, menu, ça c'est pas menu, c'est menu, new, new, menu. On the menu, mm -hmm. so here, it's an interrogative sentence and you're looking for information. What is the information that you're looking for? Vegetarian dish, because you're a vegetarian. Example number two, did you get a chance to buy any tickets? Did you get a chance? Did you get a chance? Est-ce que tu as eu la chance de faire quelque chose? Did you get a chance to buy any tickets? Perhaps you guys are going to the movies and the person said that he was going to buy the tickets on the way uh, home from the office and the person came home and you're like, hey, you're excited. Did you get a chance to buy any tickets? Et vous voyez comment j'ai prononcé rapidement cela. Apprenez à prononcer rapidement. Ça va vous aider à délier votre langue. C'est très, très important. OK? Did you get a chance? 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 Did you get a chance, you get a chance to buy any tickets? All right. And then last, we use it for affirmative sentences. Affirmative sentences, it's used to indicate inclusiveness implying no matter which. Celui-ci, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire en français. C'est n'importe quel. C'est utilisé pour signifier n'importe quel dans cette situation, si c'est affirmative. Example, you can choose any color you want. Okay, you can choose any color you want. This rule applies to any women. Any women of, let me, let me change this. It's a good thing that I, I saw this rule applies to women only. There is no any in the sentence, n'est-ce pas? Les sorciers travaillent dur, hein? Vous ne mourrez pas, là. <laughs> OK, je vais changer sur le tas. Je vais changer sur le tas. This rule applies to... Donc, n'importe quel. Ici, on va utiliser situation. Any situation. This rule applies to any situation, right? Any situation you find yourself in... This rule will work. All right, les sorciers, désolé, désolé, <laughs> désolé. This rule applies, applies, ça s'applique à, applies to. C'est la préposition utilisée avec apply, OK? Applies to any situation you find yourself in. Very good. So, any means pas de, all right? Donc, they did not find, pas d'erreur. Ils n'ont pas trouvé d'erreur, pas de, OK? Pas de du, de, de la, ou bien des, ou n'importe quel. All right? So, that's the difference between some and any. And of course, I have a quiz for you. Do this quiz in the comments. J'ai une interro pour vous. Interro, c'est quiz. En anglais, interrogation, c'est quiz. Donc, je vais vous donner le temps de prendre la capture écran très rapidement et de faire cet exercice dans les commentaires avant de revenir voir comment je vais le corriger. All right? Let's go! Let's go, let's go, let's go! Did you take a screenshot? Capture écran, c'est screenshot. Screenshot. All right. Screenshot. Capture écran. Vous apprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. C'est pas seulement... Moi, je ne me limite pas juste au cours. S'il y a quelque chose d'autre, je vois, je veux vous apprendre. Pourquoi attendre? Hein? Même ça là. To offer something to somebody. Hein? Offrir quelque chose. To offer something to somebody. All right? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne vous ai pas appris? Um... Ça, c'est rapport. OK? Rapport, c'est report. Report. OK? Je crois que c'est bon. Volunteer, va, c'est pas volontaire, c'est volunteer, volunteer, volunteers, ok, au pluriel. Ok, on corrige, vous avez terminé, n'est-ce pas, dans les commentaires, on corrige rapido, rapido. Number one, do you have, do you have experience with online shopping? Ça, c'est une question, j'espère que vous savez que lorsqu'on commence une phrase avec l'auxiliaire, c'est une question, n'est-ce pas Do you have, est-ce que c'est, do you have some experience ou bien do you have any experience? Here, we're looking for information. We're looking for information. So here, do you have any experience with online shopping? We don't know. It's information that we're looking for. Number two, 
I can't believe you don't have friends in the city. Hmm. Peut-être que la personne a déménagé en ville, ça fait deux ans, et n'a toujours pas d'amis. Et vous vous dites, je ne peux pas croire que depuis là, tu n'as... <rire> you don't have any friends, any friends in the city. In the city, it's a negative statement. Okay, we need to buy that, that groceries. Qui connaît groceries? Groceries, c'est quoi? C'est l'épicerie. Vous allez au supermarché pour acheter l'épicerie, n'est-ce pas? Groceries. Hein? Mettez ça dans vos carnets. Groceries for dinner. Vous voyez, j'ai pas dit for. J'ai dit fur, fur, fur. En anglais, on appelle ça réduction. Le for devient fur, tout simplement. For dinner, for dinner. For dinner. Hey, c'est pas moi qui ai inventé ces choses, hein. c'est les Américains, il faut les blâmer, pas moi. Moi, je ne suis que le messager. We need to buy, mm -hmm. est-ce que c'est any ou bien some? Of course, it's some. We need to buy some groceries, unspecified amount of something. Are there da, da, questions about the lesson? Hmm. We're looking for information here. It's not an offer, right? This is not an offer, it's not a request. So therefore, that leaves us with interrogative sentence for information purposes. Are there any questions about the lesson? Et d'ailleurs, apprenez ces configurations de phrases, ces syntaxes-là. Vous pouvez juste remplacer cette partie par quelque chose d'autre. Hein? Donc, apprenez la façon dont j'ai structuré ces phrases-là. Et après, vous pouvez remplacer les autres choses dans la phrase pour signifier quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on apprend rapidement. J'appelle ça racine principale et variable. Vous gardez la racine principale, are there any, et puis la variable, vous remplacez ça par quelque chose d'autre. I might need some help to lift this box ou bien any help to lift this box. C'est évident qu'on ne peut pas utiliser any dans la phrase affirmative parce que any dans la phrase affirmative veut dire n'importe quelle. Non, j'ai pas besoin de n'importe quelle aide. Ok, so I might need some help to lift this box. Tout le monde sait ce que ça veut dire to lift the box, soulever, to lift, box, what? They haven't received that, that responses yet. Yet, pas encore. Pas encore, c'est yet. Um, la phrase négative avec yet, c'est pas encore. OK. They haven't received. Hmm. Ah, vous voyez la différence entre believe et receive. Believe, ça c'est L-I-E. Receive, c'est E-I. Ça c'est I-E. Ça c'est E-I. J'ai jamais vu. C'est vrai, oui. Wow. Receive. Vous voyez la différence. OK. They haven't received. Est-ce que c'est some responses ou bien any responses? They haven't received any, hmm, phrase négative, any responses yet. Number seven. Est-ce que vous, vous avez trouvé toutes ces réponses? <laughs> Je vais voir tout à l'heure dans les commentaires. Would you like, est-ce que c'est some coffee, some coffee or tea, ou bien would you like any coffee or tea? This is an offer, okay? Would you like some coffee or tea? We are offering, okay? We have coffee, we have tea. Which one? Which one would you like? Are there dot, dot, good movies playing tonight? Est-ce qu'il y a de bons films qui sont sortis ce soir ou bien qui jouent au ciné? Sous-entendu ciné. Lorsqu'on dit movies playing tonight, sous-entendu au ciné. Are there, est-ce que c'est some good movies ou bien any good movies? Are there any, cette syntaxe-là, cette configuration de phrase, are there any, ok? Number nine, she can make that, that place feel like home. Donc ici, c'est une phrase euh, affirmative et ça implique n'importe quel lieu. Elle peut rendre n'importe quel lieu sa demeure ou bien sa maison. Ok, she can make any place feel like home. Last but not least, le tout dernier, mais pas des moindres. Last but not least, apprenez cette expression, last but not least. Last but not least, le dernier mais pas des moindres. Last but not least, last but not least, we should take some umbrellas in case it rains or we should take any umbrellas in case it rains. Ça c'est trop facile. We should take some umbrellas, mm, unspecified amounts, some umbrellas in case it rains. Et vous voyez que ça, je l'ai mis au présent simple de l'indicatif parce que ici il y a une conjonction de temps. In case. Donc après la conjonction de temps, une action future se met au présent simple de l'indicatif. Par exemple, hmm, ça c'est un bonus. Hein? Aïe, 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 c'est un bonus. J'avais même pas préparé ça. Je viens juste de voir 
un case là-bas. Et puis, j'ai vu le présent simple que j'ai écrit, mais je dois vous l'expliquer. Parce que j'entends cette erreur trop souvent de la part des francophones. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je serai à Abidjan, je viendrai te visiter. Hmm. Même en français, ce n'est pas correct parce qu'en français, on doit dire « lorsque je suis à Abidjan ». Mais bon, en français, ça passe. « Lorsque je serai à Abidjan, je viendrai te visiter ». En anglais, ce n'est pas « when I will be in Côte d'Ivoire, I will visit you ». C'est « when I am in Côte d'Ivoire, I will visit you ». Donc « when », c'est une conjonction de temps. Donc le verbe se met en présent simple de l'indicatif pour indiquer une action future. Tout le monde J'espère que maintenant, vous avez compris la différence entre « some » et « any ». J'ai parlé de notre programme d'immersion anglaise. Le lien est dans la barre de description. Je viendrai vous donner plus d'informations. Everybody, I hope now you understand. If you don't understand, you have questions, you have comments, put it right here below this video. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.